আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এয়ারবাস এ থ্রি এইটির পরবর্তীতে বোয়িং এ ট্রিপল সেভেন বানানোর পর আরও বেশ কিছু রিকোয়েস্ট আসতে থাকল বোয়িং সেভেন এইট সেভেন যাকে বলা হয় ড্রিম লাইনার আমার যতটুকু মনে হচ্ছে যে এই প্রথম একটি এয়ারক্রাফট যার মডেল নাম্বার বলার পরেও তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটি নতুন নাম ড্রিম লাইনার ড্রিম সবাই জানেন স্বপ্ন আর লাইনার হচ্ছে নির্দিষ্ট পথে চলাচলকারী যাত্রীবাড়ি জাহাজ বা উড়োজাহাজ অর্থাৎ স্বপ্নের উড়োজাহাজ আমি হেডলাইনে বলেছি বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার বা আকাশে স্বপ্নের উড়োজাহাজ এটা যে কতটা যুগান্তকারী এয়ারক্রাফট আর এটাতে যে কত গবেষণার ফলশ্রুতিতে এই এয়ারক্রাফটি বানানো হয়েছে এমনকি এয়ারক্রাফটের বানানোর সময় নাসাও জড়িত ছিল আমি যদি এর গুণগান বলে যেতে থাকি তাহলে হয়তো তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগবে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার সম্বন্ধে আপনারা তো এক ঘন্টার উপরে ভিডিও হইলে দেখবেন না তাই এটাকে যতটুকু শর্টকাট করা যায় আমি চেষ্টা করেছি তারপর হয়তো একটু দীর্ঘায়িত হবে ধৈর্য ধরে দেখার অনুরোধ রইল স্বল্প পরিসরে একটু দেখে নেই এর কি কি সুবিধা এখানে বলা আছে বিগার উইন্ডো অ্যাডজাস্টেবল টিন্ট কেবিনের উইন্ডোটা বেশ বড় লার্জার বিনস ক্লিন আর হেলদিয়ার এয়ার সুস্থ বাতাস কেবিনে দেয় লোয়ার কেবিন অল্টিচুড সাধারণত যেসব এয়ারক্রাফটের আট হাজার ফিট কেবিন অল্টিচুড থাকে সে এবং ওই পরিমাণ অক্সিজেনের পরিবর্তে এটাতে অনেক বেশি পরিমাণ অক্সিজেন দেওয়া হয় কেবিনে ছয় হাজার ফিট উচ্চতার অক্সিজেন থাকে কামার কেবিন খুব শান্ত শিষ্ট কেবিন কোয়াইটার কমিউনিটিস কমিউনিটি নয়েস রিডাকশন রিডিউস এমিশন এর যে এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় এটা অনেক কম পলিউশন করে আর কে লোয়ার নাইট্রোজেন অক্সাইড নক্স আরও অন্যান্য বিস্তারিত এই আপনারা এখন দেখতে পারবেন এই চার্টে দেওয়া আছে বাইরের দিক থেকে বোয়িং ট্রিপল সেভেন এবং ড্রিম লাইনের পার্থক্যটা হচ্ছে যেহেতু দুইটারই দুটো করে ইঞ্জিন এবং এটা বোঝার প্রধান উপায় হচ্ছে যে ড্রিম লাইনের ইঞ্জিনের নেসেলের পিছন দিকে অ্যাডজাস্টের ঠিক আগে ইঞ্জিনটা শ্যাবরনের মতন ডিজাইন করে বানানো ককপিটের উইন্ডো ড্রিম লাইনের বাম দিকে দুটা ডান দিকে দুটা আর হচ্ছে ট্রিপল সেভেনের বাম দিকে তিনটা ডান দিকে তিনটা এবং ককপিটের উইন্ডশিল্ড বাইরের থেকে দেখলে ট্রিপল সেভেনের যে ডিজাইন চার থেকে আরেকটু কার্ভ করে ড্রিম লাইনের ডিজাইনটা বানানো এবং পিছনের যে অ্যাকজস্ট এপিউর অক্সালিরি পাওয়ার ইউনিটের ড্রিম লাইনের সরাসরি অ্যাকজস্টটা বের হয় এবং ট্রিপল সেভেনের অ্যাকজস্ট বাম দিক দিয়ে বের হয় বোয়িং ট্রিপল সেভেন মাটি থেকে বেশ উচ্চতায় ও নিচ দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় কিন্তু ড্রিম লাইনের উচ্চতা একটু নিচু আসুন এবার ড্রিম লাইনার সম্বন্ধে কিছু জেনে নেই ড্রিম লাইনার প্রথম ফ্লাইট করে পনেরোই ডিসেম্বর দুই সালে বাণিজ্যিকভাবে ফ্লাইট শুরু করে ছাব্বিশে অক্টোবর দুই হাজার সালে আনা বা অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ জাপান সেপ্টেম্বর দুই সাল পর্যন্ত এয়ারক্রাফটির ওয়ার্ডার ছিল মোট এক হাজার তার মধ্যে এক হাজার ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত এই বিমানটির দুর্ঘটনায় কেউ মারা যায় নাই এবং নো হাল লস অর্থাৎ এর কোনো এরকম অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে নাই যে অ্যাক্সিডেন্টের পরে ইকোনমিক্যালি ওই এয়ারক্রাফটটা আর রিপেয়ার করা যাবে না এয়ারক্রাফটের নির্মাতা হচ্ছে বোয়িং কমার্শিয়াল এয়ারপ্লাইন্স এই এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট আছে অর্থাৎ মডেলের নাম আছে সেভেন এইট সেভেন এইট হান্ড্রেড সেভেন এইট সেভেন নাইন হান্ড্রেড বা সেভেন এইট সেভেন ডেস্ট নাইন এবং সেভেন এইট সেভেন ওয়ান থাউজেন্ড বা সেভেন এইট সেভেন ডেস টেন আর যে তথ্যগুলো আমি একটু পরে দিব এটি মেনলি হচ্ছে সেভেন এইট সেভেন এইট হান্ড্রেডের উপর ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট হচ্ছে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শো তিরিশ কেজি আর ম্যাক্সিমাম ল্যান্ডিং হয়েছে হচ্ছে এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার কেজি 
যাত্রী নিতে পারে দুশো বিয়াল্লিশ জন এবং ম্যাক্সিমাম তিনশো উনষাট জন আর ও সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে পারে তেতাল্লিশ হাজার একশো ফিট এক নাগারে চলতে পারে তেরো হাজার পাঁচশো তিরিশ কিলোমিটার এয়ারক্রাফ্টের ইঞ্জিন নির্মাণ করেন দুটি কোম্পানি রোলস রয়েস এবং জেনারেল ইলেকট্রিক এবং প্রতিটি ইঞ্জিনে থ্রাস হচ্ছে চৌষট্টি হাজার পাউন্ড এই এয়ারক্রাফ্টের দাম যদিও দুই সালে ইউএস ডলার দুইশো আটচল্লিশ মিলিয়ন বা বাংলাদেশি টাকা দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ কোটি ধরা হয়েছিল এয়ারবাস কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করে দুই সালে একশো মিলিয়ন ডলার তে বিক্রি হয় এবং পরবর্তীতে তাহা একশো মিলিয়ন ডলার বা এক কোটি টাকা থেকে একশো মিলিয়ন ডলার বা এক কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে এর গতিবেগ হচ্ছে নয়শো তিন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় যেটা কম বেশি হতে পারে আমি আগে দুইটা ভিডিওতে বলেছি বাতাস সামনের দিক থেকে আসলে একরকম স্পিড হবে এবং বাতাস পিছন দিক থেকে আসলে আর একটা স্পিড হবে অর্থাৎ স্পিড সামনের দিক থেকে আসলে স্পিড কমে যাবে পিছন দিক থেকে আসলে এয়ারক্রাফ্টের গতিবেগ বেড়ে যাবে জ্বালানি বা ফিউল লাগবে জেট এ ওয়ান অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন জেট এ ওয়ানটা কি আসলে এটা হচ্ছে উন্নত মানের ক্যারোসিন তৈল এয়ারক্রাফ্টটি জ্বালা নিতে পারবে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুশো ছয় লিটার প্রতি ঘন্টায় ফিউল বার্ন করবে ছয় হাজার দুশো পঞ্চাশ লিটার প্রতি মিনিটে একশো চার লিটার আর প্রতি সেকেন্ডে এক দশমিক সত্তর লিটার অর্থাৎ হচ্ছে আগের এয়ারবাস থ্রি এইটটি এবং ট্রিপল সেভেনের চেকেও বেশ কম ফিউল বার্ন করে টোয়েন্টি পারসেন্টের মতন সাধারণ এয়ারক্রাফ্টের চেকেও চাকা হচ্ছে পিছনে চার চার আটটা এবং সামনে দুইটা টোটাল দশটা পাইলট হচ্ছে দুইজন এটি কেন এত হালকা এবং তৈরিশাশ্রয়ী কারণ হচ্ছে এতে এক হাজার পাঁচশো অ্যালুমিনিয়াম শিট এবং চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার ফাস্টনার সেকশন আছে এবং এয়ারক্রাফ্টটি কার্বন ফাইবার দ্বারা তৈরি আর আমি যেটা বলেছিলাম ককপিটের উইন্ডশিল্ডটারকে বলা হয় স্মুথ নৌজ কন্ট্রোল আর যে ওর উইং টিপটা আছে সেটাকে বলতেছে যে উইংয়ের শেপ এবং উইং টিপটাকে রেড উইং টিপস আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এই উইং টিপসটা বেশ বাঁকানো এক স্টেজের এবং এই হোল উইংটা উপরে এবং নিচে যায় যে একটা লেখার আছে প্রথমে একটু নিউট্রাল এই অংশ থাকে তারপরে ইন ফ্লাইটে এটা দশ ফিট উপরে উঠে এবং ছাব্বিশ ফিট উঠে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম লোড থাকলে পারে অর্থাৎ প্রয়োজনে এই উইংটি উপরে নিচে যেতে পারে এখানে অল রিপন এয়ারলাইন্সের ড্রিম লাইনারের র্যাক্ট উইং পিসগুলো দেখতে পারবেন এবার দেখা যাক কিভাবে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায় এই এয়ারক্রাফ্টের ভিতরে সাধারণ উড়জাহাজ যখন তেতাল্লিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে চলে তখন এর ভিতরে প্রেশার ডিফারেন্সের জন্য আট হাজার ফিট উচ্চতা যে পরিমাণ প্রেশার দরকার যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকা দরকার সেই পরিমাণ সরবরাহ করে তেতাল্লিশ হাজার ফিটে উচ্চতায় যদি কোনো না কারণে অক্সিজেন ফেল করে তাহলে একজন যাত্রী নয় সেকেন্ড থেকে বারো সেকেন্ড পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন ড্রিম লাইনের তেতাল্লিশ হাজার ফিট উচ্চতায় আট হাজারের পরিবর্তে ছয় হাজার ফিটের যে অক্সিজেন থাকে সেই পরিমাণ অক্সিজেন এবং প্রেশারাইজ করা হয় এত অধিক পরিমাণ অক্সিজেন থাকার জন্য সাধারণ যাত্রীরা ছাড়াও তাদের শ্বাসকষ্ট বা অসুস্থ রোগী তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ড্রিম লাইনে ভ্রমণ করতে পারেন অন্যান্য সব এয়ারক্রাফ্টে ইঞ্জিন থেকে বাতাস নিয়ে প্রেশারাইজেশন এবং এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম মেনটেন করা হয় কিন্তু এই এয়ারক্রাফ্টে একটু ভিন্ন প্রেশারাইজেশনের জন্য ইঞ্জিন থেকে বাতাস না নিয়ে ইলেকট্রিক্যালি ড্রাইভ অ্যান্ড কম্প্রেসার দিয়ে বাইরের বাতাসকে ভিতরে নেওয়া হয় সাধারণ এয়ারক্রাফ্টে চার পার্সেন্ট আর্দ্রতার জন্য অনেকের হাত পা বেশ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে সেই জন্য এই এয়ারক্রাফ্টের পনেরো পার্সেন্ট বেশি আর্দ্রতা রাখা হয় বাইরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ বা ফিল্টার করা হয় খুবই অত্যাধুনিকভাবে হ্যাপা ফিল্টার ছাড়াও আরও অত্যাধুনিক ফিল্টারেশনের মাধ্যমে কেবিনের ভিতরের দুর্গন্ধ ইরিটেশন মানুষের চুলকানি গ্যাসিয়াস কন্টামিনেশন ভাইরাসেস ভেক্টেরিয়া 
এবং অ্যালার্জির মতো অন্যান্য কন্টামিনেশন সিস্টেম থেকে যাত্রীদেরকে বাঁচিয়ে রাখে আপনার পছন্দসই একটি ব্যক্তিগত ড্রিম লাইনারের দাম পড়ে দুশো মিলিয়ন ডলার বা দুই কোটি টাকা এতে তার কাস্টমাররা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দসই জিনিস কেবিনে ফিট করতে পারেন যেটা আঠারো ঘন্টা একটা না চলতে সক্ষম চলুন এবার দেখা যাক একটি ব্যক্তিগত ড্রিম লাইনারের কিছু ছবি এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অনেকটা আর ড্রয়িং রুমের মতন এবং প্লাস ডাইনিং রুম টিভি স্ক্রিন আছে এবং খাওয়া টেবিল আছে পরবর্তীতে ছবিটা দেখতে পারবেন একটা বেডরুম এবং এটি আর একটি ড্রয়িং রুমের মতন সেটা কিছুটা কনফারেন্স করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন সিটে বসে বসে এটা হচ্ছে ওয়াশরুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বেসিন এবং অন্যান্য কিছু দেখা যাচ্ছে ওয়াশরুমের এটা হচ্ছে একটা আরেকটি বেডরুম এটি হচ্ছে একটি লিভিং রুম আমি বলেছিলাম যে ইঞ্জিনের বাইরে একটু ডিজাইন করা অনেকে মনে করতে পারেন এটা একটা ডিজাইন কিন্তু এটা ডিজাইন নয় এটি অনেক গবেষণা করে এই শেভাইটেড এজ কল শেভ্রন যেটা বোয়িং কোম্পানি জেনারেল ইলেকট্রিক এবং নাসা মিলে করেছে এটা শব্দ দূষণ কমায় কারণ অনেক বিমানবন্দরেই আজকে শব্দ দূষণের জন্য বিভিন্ন এয়ারক্রাফটকে ল্যান্ডিং করার অনুমতি দেয় না তেমনই একটি এয়ারক্রাফট হচ্ছে এয়ারবাস থ্রি টেন যেটি ইউরোপের অনেক বিমানবন্দরেই এখন নিষিদ্ধ গণনা করা হয়েছে সেই এয়ার পলিউশন থেকে কমানোর জন্য শব্দ দূষণ কমানোর জন্য এই সিস্টেমটি করা হয়েছে সেটা একটি ব্যাপক সিস্টেম এখন অনেক সময় লাগবে এটা বলার জন্য সংক্ষেপে ইংলিশটা ইংলিশটা বলেনি সেরোয়াইটেড এজ কল শেভ্রন ফর দ্য ব্যাক অফ দ্য ন্যাশেল অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন এক্সস্ট দ্য শেভ্রন রিডিউসেস দ্য জেট ব্লাস্ট নয়েজ বাই কন্ট্রোলিং দ্য ওয়ে দ্য এয়ার মিক্সেস আফটার পাসিং থ্রু অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ইঞ্জিনস এয়ারক্রাফ্টের ককপিটের ডিজাইনটাও অত্যন্ত সুন্দর এখন একটি ককপিটের ছবি দেখতে পাবেন ক্যাপ্টেন ফার্স্ট অফিসারের সিট কন্ট্রোল কলাম ফ্লাই বাই ওয়ার টেকনোলজি আর এটা যেটা দেখছেন এটাকে বলে হেড আপ ডিসপ্লে বা হার্ড এই হেড আপ ডিসপ্লেটি মিলিটারি এয়ারক্রাফট মডার্ন এয়ারক্রাফ্টগুলোতে ফাইটিং করার জন্য যাতে ওরা লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে টার্গেটে মিজাইল ছুটতে পারেন যার জন্য কোনো আলাদা ইনস্ট্রুমেন্টে দেখতে হয় না সেই জন্য এই পাইলটদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এইটা আমরা যেমন সাধারণত যে এয়ারক্রাফ্টগুলো আছে সেটা আমরা আমরা একটি ডিসিশন হাইট পর্যন্ত সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দেখি পঁচিশ পার্সেন্ট বাইরে দিকে ডিসিশন হাইটের পরে আমরা পঁচাত্তর পার্সেন্ট বাইরে দেখি এবং পঁচিশ পার্সেন্ট ভিতরে দেখি এই ভিতর বাইরটা যাতে অ্যাক্টিভ ফোকাসে হয় সেই জন্য এই হেড আপ ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হয় যাতে এখানে পিএফডিতে যেসব ইনফরমেশন থাকে সেই পিএফডি যেমন স্পিড ভি নেভ পাথ এল নেভ অল্টিটিউড সহ অন্যান্য ফ্লাইট প্যারামিটার শো করে সাইমেন্টেনিয়াসলি লুকিং আউট অব দ্য উইন্ডশিল্ড অর্থাৎ আপনি সে ভিতর বাহির করে না করে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে সব ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবেন প্লাস আপনারা রানইকে দেখতে পারবেন এখন যে ভিডিওটা দেখানো হবে এটি একটি ড্রিম লাইনার যেটা হার্ড ইউজ করে নিউ ইয়র্কের জি এফ কেনেডিতে অপহরণ করতেছে এই ভিডিওটা আপনারা এখন কিছুটা অংশ দেখতে পারবেন আমি এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই ভিডিও শেষে প্রয়োজনে আরও কিছুটি ফুটেজ এবং ভিডিও দেখানো হবে যাদের সময় আছে তারা দেখতে পারবেন ড্রিম লাইন সম্বন্ধে আমার বলতে আরও অনেক ইচ্ছা হচ্ছে একজন বৈমানিক হিসেবে যে ড্রিম লাইট ফ্লাইট করার কি মজা শুধুমাত্র পাইলটরে বুঝতে পারেন ককপিটের যে উইন্ডোটা সে উইন্ডোটাকে বলছে স্মুথ নোজ কন্ট্রোল একটি সুন্দর নাক দেখতে যেমন সুন্দর ককপিটের উইন্ডশুটটা দেখতে সেমনি একটি সুন্দর নাকের মতো আপনারা যারা লং জার্নি করবেন ইউএসএ কানাডা চোদ্দ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা তাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল যে আপনাদের যদি এয়ারক্রাফট সিলেকশন করার সুযোগ থাকে অনলাইনে বা ট্রেভেল এজেন্সির মাধ্যমে তাহলে অবশ্যই আপনারা ড্রিম লাইনে ট্রাভেল করবেন আপনারা ভালো অক্সিজেন পাবেন জেটলেক হবে না এবং শরীর শুষ্কতা থেকে রক্ষা পাবেন যদি আপনাদের এয়ারক্রাফট চুজ করার সেরকম কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে এয়ারক্রাফটে উঠার আগে দেখেবেন এটা ড্রিম লাইনার নাকি ট্রিপল সেভেন 
অথবা বাইর থেকে দেখতে না পারলেও ভিতরে গিয়ে সিটে বসার পরে আপনার সিটের সামনে যে ইমার্জেন্সি লিফলেটার থাকবে সেটি খুলে পরক্ষরে নিন এটা কোন এয়ারক্রাফ্ট ট্রিপল সেভেন এয়ারবাস থ্রি এইট জিরো নাকি ড্রিম লাইনার আর যদি ড্রিম লাইনার হয় তবে অবশ্যই আপনি যে কিছুটা সুস্থতার কথা বলছি সে সুস্থতা হয় কি না ল্যান্ড করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন তবে আপনাকে জানতে হবে আপনি ড্রিম লাইনের মাঝে পয়সে আসেন অথবা অবচেতন মনে যদি আপনার পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতায় সেটাই থাকে যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম হাত পা শুকিয়ে গেছিল তাহলে কিন্তু খুব একটা সুফল পাবেন না এই কয়েকটি ছবিতে দেখতে পারবেন অনেক লম্বা চোদ্দো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা জার্নিতে যখন দুই সেট ক্রু থাকে এক সেট ক্রু পালাক্রমে কিভাবে রেস্ট করে সেই রেস্টের কোন জায়গায় করে সেই ছবি কয়েকটা দেখতে পারবেন যদিও আগে বলেছি আমি শেভ্রন সম্বন্ধে এখন শেভ্রন সম্বন্ধে আরেকটু বলব শেভ্রনটা হচ্ছে শেভাইটেড এজ কল শেভ্রন ফর দ্য ব্যাক অব দ্য ন্যাশনাল অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন এক্সস্ট এই শেভ্রন হচ্ছে করাতের দাঁতের মতন এবং ভি শেপ লাইন অর স্ট্রাইপ স্পেশালি ওয়ান অফ দ্য স্লিপ অফ ইউনিফর্ম ইন্ডিকেটিং এ র্যাঙ্ক অর লেংথ অফ সার্ভিস নন কমিশন অফিসার নন কমিশন অফিসারদের যে র্যাঙ্ক এবং সার্ভিসের জন্য শেভ্রন ব্যবহার করা হয় তারই ধারাবাহিকতায় এখানেও এটাকে শেভ্রন হিসেবে বলছে আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না আপনাদের অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ